ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് കാമ്പും ഗൂപ്പും കറിവല്ലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾക്ക് ഒരു ചേമ്പിൻ താളുകറി ഉണ്ടാക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ മൂന്ന് താളെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കപ്പ് കടലപ്പരിപ്പ് അരമുറി തേങ്ങ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം കായം അര ടീസ്പൂൺ ഉലുവ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉഴുന്ന് മൂന്ന് പച്ചമുളക് നാല് വെളുത്തുള്ളി പൊടികൾ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു നെല്ലിക്ക വലുപ്പത്തിൽ വാളം പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ താള് നമുക്ക് വൃത്തിയാക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ഒരു കുക്കർ എടുത്തിട്ട് അതിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിക്കാം പരിപ്പ് നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ട് അത് ചേർക്കാം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർക്കാം ഇതിലേക്ക് പച്ചമുളകും വെളുത്തുള്ളിയും നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അരിഞ്ഞതാണ് അതും ചേർക്കാം ഒരു കഷ്ണം കായം നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചാണ് അതിലേക്ക് ചേർക്കാം കുക്കർ അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഫുൾ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു വിസില് വന്നതിന് ശേഷം മൂന്ന് വിസില് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വരണം അതുവരെ നമുക്കിത് വേവിക്കാം നമുക്ക് തേങ്ങ നമുക്കൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം തേങ്ങ ഇടുവാണ് തേങ്ങ മാത്രമേ ഇട്ടാൽ മതിയേ തേങ്ങ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വറുത്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉരുവായും പിന്നെ ഉഴുന്ന് ഈ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉഴുന്ന് ഇവിടെ നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുക്കാം നമ്മൾ സാധാരണ തീയലിനൊക്കെ നമ്മൾ വറുത്തരയ്ക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുക്കണം ഞാൻ ഇതിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഇപ്പോൾ ചേർത്തിട്ടില്ല ഈ തേങ്ങ അല്പം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വാടി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അല്പം വെളിച്ചെണ്ണ ചേർക്കാം നമ്മുടെ തേങ്ങ ഒന്ന് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അല്പം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന അര ടീസ്പൂൺ ഉലുവായും ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉഴുന്നും ചേർക്കാം ഇതൊരു നാടൻ കറിയാണ് എന്നാലും വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു കറിയാണ് ഇതിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് നമ്മൾ ഈ വറുക്കുന്ന തേങ്ങ കറക്റ്റ് പാകമായിരിക്കണം നമ്മളിങ്ങനെ കൈകൊണ്ട് തൊടുമ്പോൾ ഒരു മൊരാന്ന് വരുന്ന ആ ഒരു പാകമായിരിക്കണം നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇത്രയാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം പൊടികൾ ചേർക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വയ്ക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പൊടികളെ കരിഞ്ഞു പോകും കരിയാതെ നമുക്ക് എടുക്കണം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പൊടികൾ കരിഞ്ഞു പോയാൽ വേറൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും മല്ലിപ്പൊടിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വരട്ടെ നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ കൂടെ ചേർക്കാം പൊടികളെ കരിയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് പിന്നെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് വറുത്ത് കിട്ടാനും ഇച്ചിരി വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്തു എന്നേ ഉള്ളൂ ഇത് വറുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ലൊരു മണമാണ് ഇപ്പം ഇത് പാകമായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇത് ഇറക്കി വയ്ക്കാം നമുക്ക് നമ്മുടെ പരിപ് എന്തോന്ന് നോക്കാം ഫുൾ ഇതിലെ സ്റ്റീം പോയിട്ട് വേണം നമ്മൾ തുറക്കാനായിട്ട് പരിപ്പ് നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് 
നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന താള് നമുക്ക് ചേർക്കാം ഈ താള് ഞാൻ ജസ്റ്റ് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ടിട്ട് ഒരു വൺ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പിട്ടിട്ട് ഞാൻ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് കഴുകിയെടുത്തു ചില താളിന് ഒരു ചൊറിച്ചിലുണ്ടാവും അത് ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഉപ്പിട്ട് കഴുകിയത് നമ്മളൊരു നെല്ലിക്ക വലിപ്പത്തിൽ നമ്മൾ വാളംപുളി എടുത്തായിരുന്നു അത് ഇച്ചിരി വെള്ളത്തിലിട്ട് ഞാൻ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞെടുത്താണ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അരിച്ചൊഴിക്കാം നമുക്കിത് ഒരു വിസില് വരുന്നത് വരെ നമുക്കിതൊന്ന് വേവിക്കാം നന്നായിട്ട് വെന്ത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നമ്മൾ വറുത്തരച്ച അരപ്പ് ചേർക്കാം നമുക്ക് ഈ വറുത്തരച്ച അരപ്പ് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം നന്നായിട്ട് തിളക്കണം കേട്ടോ ഈ അരപ്പിട്ടതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരണം ഇതിലെ ഉപ്പൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കണം നമ്മളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ചേർക്കാം ഇതിൽ ഉപ്പിന്റെ ശകലം കുറവുണ്ട് ഞാനിത് ചേർക്കുവാണ് കടുക് താളിക്കാം ഞാൻ അതിനായിട്ട് ഒരു പാൻ വെക്കാണ് കടുക് താളിക്കാൻ ആവശ്യമായ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാം അര ടീസ്പൂൺ കടുക് ചേർക്കാം കടുക് പൊട്ടി കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന വറ്റൽ മുളക് മൂന്ന് വറ്റൽ മുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നാല് കുഞ്ഞുള്ളി കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം നന്നായിട്ട് ഈ ഉള്ളി വഴന്ന് വരണം നമ്മൾ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഇതിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്ന വറ്റൽ മുളകൊക്കെ നന്നായിട്ട് നല്ല ബ്രൗൺ കളറായിട്ട് വരണം ഉള്ളി നന്നായി മൂത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇത് കറിയിലേക്ക് ചേർക്കാം ഇനി നമുക്ക് താളിച്ച ഈ ഉള്ളിയും മുളകും എല്ലാം നമുക്ക് ചേർക്കാം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ രുചികരമായ നാടൻ ചേമ്പിൻ താള് കറി ഇവിടെ നമ്മൾ റെഡിയാക്കി കഴിഞ്ഞു വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് ഈ സെയിം പ്രിപ്പറേഷൻ തന്നെ വീട്ടിൽ ചെയ്തു നോക്കുക ഇനിയൊരു അടുത്ത വീഡിയോ ആയി വരുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ താങ്ക് യു